Rồi mình tiếp tục câu 42 nha các em. Câu này đề bài như sau nè. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số M. Sao cho cái giá trị lớn nhất của hàm số S nhỏ X bằng một cái trị được đối như thế này. Giá trị lớn nhất trên đoạn 03 kết quả bằng 16. Nếu như người ta cho hàm số này mà nó không có giá trị tuyệt đối á, thì em thấy nó dễ rồi đúng không? Nhưng mà rất tiếc trong bài này thì người ta lại cho giá trị tuyệt đối. Thành thử ra là chúng ta phải xử lý sao cho nó thật là khéo léo. Rồi, thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách chúng ta làm như sau ha. Bây giờ mình thấy cái dấu trị đó này nó phức tạp thì mình xét cái mà nó không có dấu trị đó đi. Vậy bây giờ em sẽ xét cho thầy cái hàm số hàm số gx nè sẽ bằng cái bên trong nó là x mũ 3 trừ 3x cộng m đi. Được chưa? Rồi, bây giờ ta có là gì? Ta có g phẩy đạo hàm của g thì ra là 3x bình phương trừ 3 đúng không? Nó mất đi cái thằng tham số m rồi. Đúng chưa? Rồi, bây giờ em có được g phẩy bằng 0 á. Em có hai nghiệm là x bằng 1 với lại x bằng trừ 1 đúng chưa? Rồi, từ đó ta có là gì? Để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất mà trên đoạn á thì em nhớ rằng sau khi em đạo hàm xong rồi á, em phải tính các cái giá trị tại những cái điểm mà đạo hàm bằng 0 và những điểm trong hai cái đầu mút này nè, tại hai đầu mút này và lưu ý là gì? Những cái điểm làm cho đạo hàm bằng 0 á, em chỉ lấy những điểm nào thuộc cái đoạn người ta cho thôi. Ở đây mình thấy là x bằng trừ 1 mình sẽ loại đi. Đúng chưa? Như vậy thì em sẽ đi tính cái g tại 0 nè, g tại 1 nè, đúng chưa? Và g tại tại 3. Được chưa? G tại 0 thì em ra được m. G tại 1 thì em ra được là uh, m trừ 2. Đúng chưa? G tại 3 thì em ra được là m cộng 10. Cộng 18. Đúng không nào? Rồi. Như vậy thì bây giờ em thấy là gì? Cái mình đang cần là hàm ép đúng không? Từ đó mình suy ra cho thầy là ép tại 0 á sẽ bằng là trị tuyệt đối của gì đây? À là trị tuyệt đối của m. Đúng chưa? Ép tại 1 chính là trị tuyệt đối của m 2 và ép tại 3 thì nó sẽ là trị tuyệt đối của m cộng 10 18. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình tư duy như thế này nè các em. Cái giá trị lớn nhất của hàm số này nó chỉ có thể là một trong ba ba thằng đúng không? Hoặc là F0, hoặc là F1, hoặc là F3. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ cái tư duy như vậy mình sẽ đặt trường hợp đó. Đúng không? Để cho nó dễ dàng nhất là mình cứ đặt trường hợp ra. Rồi chưa? Mình cứ đặt ba cái đi. Bây giờ trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 là thầy sẽ có mắt của Fx trên đoạn 03 cái giá trị này bằng F tại 0 có nghĩa là bằng trị đối của M được chưa rồi bây giờ người ta cho giá trị lớn nhất này bằng 16 đúng không vậy thì em ra được hai giá trị là M bằng 16 và M bằng trừ 16 rồi bây giờ em ra hai giá trị này chúng ta sẽ làm sao để biết là có nhận hay là loại cái giá trị M này. Bây giờ các em chú ý cho thầy nè. Nếu mà chúng ta nhận khi em thay cái giá trị M đó vào cái F1 và F3. Nó đều thua cái thằng F0 hết. Còn nếu như em thay, ví dụ em thay M bằng 16 này nè. Vô cái F1 và F3. Thấy tự nhiên nó còn lớn hơn cái thằng F0 này nữa. Để chứng tỏ rằng mắt này nó đâu có bằng F0 đâu đúng không? Vậy thì cái giá trị M đó sẽ, sẽ bị loại. Đúng chưa? Rồi như vậy thì bây giờ thầy thay nè. Thay M bằng 16. Vào. Thay thầy thay vào F3 để kiểm tra nè. Khi đó thầy có được là gì? F3 thầy sẽ bằng là 16 cộng 18 là 34 đúng không? 
Đó. Vậy thì mình sẽ thấy loại ngay. Bởi vì nó lớn hơn cái thằng F0 mà. Chưa? Nó đâu có làm mắt đâu. F0 khi đó đâu có phải làm mắt đâu. Được chưa? Còn bây giờ thầy thay M bằng trừ 16 nè. Vào. Bây giờ thầy thay vào cái F1 nè. Được chưa? Thay bằng trừ 16 vào cái F1 nè. Bây giờ thầy có được là gì? F1 của thầy sẽ là gì? Trị được đối của trừ 18 đúng không? Thì sẽ bằng 18 đúng chưa? Đó. 18 như vậy nó đâu có uh, bé hơn uh, hoặc bằng 16 đâu. Đúng không? Nhớ rằng cho thầy là gì? Cái giả định của mình là cái giá trị lớn nhất của hàm số Fx trên đoạn từ 0 tới 3 là F tại 0. Và kết quả nó bằng 16. Bây giờ em tính hồi ra tự nhiên cho đâu lòi ra mấy cái F kia nó còn lớn hơn 16 nữa. Như vậy là đâu có được đâu. Đúng không? Đấy. Như vậy thì trường hợp một này mình sẽ gọi hết. Không có lấy con M nào cả. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với trường hợp 2. Là mắt của Fx này nè. Trên đoạn từ 0 tới 3. Bằng là F tại... Uh, một đi người ta cho bằng m trừ hai đúng không giả thiết cho bằng 16 luôn vậy thì giải phương trình trị a bằng b quen rồi ha mình sẽ được là trị a bằng b nè hoặc là a bằng bằng trừ b chưa chuyển qua thì ta sẽ được là m bằng 18 hoặc là m bằng trừ mười bây giờ nè em phải thay hai con này vô giống như hồi nãy nếu như Cả hai cái giá trị F0 và F3 nó đều bé hơn hoặc bằng là F1. Ok, con M đó em sẽ nhận. Còn nếu có một con nào đó mà em thấy tự nhiên nó lớn hơn á. Thì loại nó ngay cho thầy. Đúng không? Rồi bây giờ với M bằng 18 nè. Giờ thầy thay cẩn thận thầy thay vô hết luôn đi nha. Hồi nãy cái trường hợp kia thì thấy nó dễ quá cho nên thầy thay có một cái thôi. chưa? Bây giờ thì có được là gì? À thầy thay vào f không của thầy đi f không của thầy là trị tuyệt đối của m đúng không là bằng 18 ôi nó lại lớn hơn 16 rồi chưa như vậy là gọi gọi ngay con m bằng 18 này luôn giờ với m bằng từ 14 giờ mình thay vô tiếp coi là mình có f không nè là bằng trị tuyệt đối của m nè là bằng 14 ô oh, bé hơn 16 vậy là Ok. Chờ. Tiếp tục. Mình có là F tại 3 nè. Cái bằng trị đối của M cộng 18 đúng không? M là trừ 14. Trừ 14 cộng 18 sẽ ra là à, 4. Chờ. Rồi. 4 nó vẫn bé hơn 16. Vậy là ok luôn. Vậy thì chốt lại cái con M bằng trừ 14 này mình sẽ để nhận. Đúng không? Đó. Ở đây thì chốt ra ngoài đây là nhận. Chờ. Bởi vì cả hai cái con kia là F0 và F3 nó đều bé hơn cái uh, giá trị lớn nhất của mình là 16 hết. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục tới trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là gì đây? Mắt của Fx của mình á trên đoạn từ 0 tới 3 là bằng F tại uh, 3 đi đúng không? Rồi, ta cho là m cộng 18 nè. Cái này bằng 16. Rồi. Như vậy thì em sẽ giải ra được. Tại vì đây. M cộng 18 bằng 16. Hoặc là M cộng 18 bằng từ 16. Giải này em ra được hai con. Là M bằng trừ 2 với lại M bằng à, trừ 34. À. Được chưa? Rồi. Tương tự. Bây giờ em thay vào cho thầy. Giờ với, thầy chí ở đây đi ha, với M bằng trừ 2. Giờ thầy chúng ta viết lại cái trên kia xíu đi. Đây, mình có là F0 bằng trị đối của M nè. F tại 1 bằng trị M trừ 2 nè. Rồi, mắt của chúng ta, ta cho bằng 16. Giờ, rồi. Giờ, với M bằng trừ 2, thì bây giờ em có là gì? F tại 0 á, là bằng trị đối của M là bằng 2 đúng không? Nó vẫn bé hơn 16. Vậy thì con này ok. Tiếp tục, em có F tại 1 của em á, là bằng trị đối của M trừ 2 đúng không? Rồi, 
trừ 2, thêm trừ 2 nữa là trừ 4, lấy chị đó ra là 4, vẫn bé hơn 16 luôn. Vậy con này, ok. Chốt lại, con M trừ 2 này, mình nhận không các em? Nhận chứ đúng không? Rồi, vậy là có hai con rồi nha. Được chưa? Đây là nhận nè. Tiếp tục với M bằng trừ 34. Điểm có là gì đây? F0 thay vào đây là bằng trị đối của M bằng 34 liền. No. Ok. Chờ, này loại ngay. Chả cần mình chả cần tính cái F1 nữa tại vì có một con loại rồi thì nó đâu có thỏa mãn cái điều kiện lớn nhất đâu. Đúng không các em? Như vậy là mình nhận có hai con là M bằng trừ 14 với lại M bằng M bằng trừ 2 thôi. Được chưa? Vậy thì có hai giá trị M. Vậy thì tổng người ta hỏi là gì đây? À tổng tất cả các phần tử của S là bao nhiêu? Vậy thì một con là trừ 14, một con là trừ 12, cộng lại sẽ là gì đây? À trừ 16. Chưa các em? Thì ta có ngay đáp án là câu câu A. Chưa? Ở câu này cũng khá là hay. Các em ghi lại cho thầy nhé.